当时是大比分零比三落后。我后来知道，当时央视直播都掐了，这有问题吗？没有问题。当时我的心情可以用一个表情包来形容。那就是我的内心毫无波澜。当年轻的张继科被日本选手直落森局打到淘汰的边缘之时，央视为了照顾心脏不好的国乒球迷，果断掐断了直播。好吧，这是我唯一能想到的理由了。然而，就是这场连央视都不看好的比赛，却硬生生上演了一场让三追四的精彩剧情。这场比赛就是2010年乒乓球世界杯男单半决赛，由小将张继科对着日本选手水谷隼。彼时，两人都是世界乒坛冉冉升起的新星，谁能率先在这种世界？界顶级大赛中脱颖而出，谁就能在心理上占据优势。因此，首局比赛开始后，这两位初出茅庐的小将谁也不惯着对方，比赛打得异常焦灼，比分从一比一平一路打到十一比十一平，难分胜负。关键时刻，水光隼稳住局势，连得两分，以十三比十一先下一城，大比分一比零领先。第二局比赛，张继科开局打得非常顺，取得五比一的领先。随后，水光隼突然爆发，在张继科率先来到局点的情况下，连得三分，再下一城。比赛来到。第三局的角逐，双方前半段打得异常焦灼，比分一度来到五比五平。但随后张继科像突然断电了一般，比赛节奏被水谷隼完全拿捏。水谷隼顺势打出了一波六比二的小高潮，直落三局，大比分三比零领先。张继科来到淘汰边缘，此时不仅现场观众的心跌落谷底，就连央视也觉得张继科可能胜利无望，果断切到了其他赛事。但往往这个时刻才是世界顶级高手的炼金石。左话说，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。接下来。来正片开始，我们一起欣赏帝国绝凶虎的诞生时刻。第四局比赛开始后，张继科重新调整战术，他不再纠结于前三板的快攻，而是加强接发质量，打得更加有耐心。但再赢一局就能挺进决赛的水谷隼，显然不想张继科赢下这局比赛。因此，在两人刀光剑影的对决下，比分很快来到了九比九平。这一次，张继科成功证明了自己，在无路可退的情况下拿下关键两分，成功赢下第四局。第五局比赛完全进入状态的张继科进攻。势头相当猛烈，反观水谷隼，由于太想赢下比赛，反而打得畏畏缩缩。正所谓狭路相逢勇者胜，好胜心极强的藏獒又岂会放过如此良机？一波砍瓜切菜的得分后，以十一比五轻松拿下第五局比赛。比赛来到惊心动魄的第六局比赛，这局比赛对双方来说都不容有失。尽管水谷隼大比分仍有一局领先，但如果让藏獒啃下这关键的第六局，那么最终的结果便显而易见。因此，这局比赛也是全场比赛最精彩的一局，双方使出。十八分五一，更是将比分从一比一平打到恐怖的十二比十二平。一发之际，张继科彰显了超级巨星的潜质，稳稳的拿下比赛，将大比分追至三比三平。尽管比赛来到更加紧张刺激的决胜局，但对于张继科而言，此时轻舟已过万重山。决胜局中，张继科彻底拿捏了水谷隼，水谷隼的心态崩了，他甚至被打出了幻觉。第一局站在对面的小孩，此刻仿佛变成了他的神。当他反应过来的时候，比分已经悄悄来到了十比二。最终，张继科不辱使命，连胜四局，完成惊天大逆转，与王浩会师决赛。成功帮助中国队提前锁定一枚金牌，如此精彩的逆转，很高兴与你分享。这里是高歌体育，我们下期再见。